ഹലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് പുതിയൊരു ടോപ്പിക് പഠിക്കാം ആസിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദ എർത്ത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ജി വെച്ചിട്ടാണ് അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആസിലറേഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആസിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ആണ് ആസിലറേഷൻ ഒരു ബോഡിയുടെ വെലോസിറ്റി മാറിയാൽ മാത്രമേ അവിടെ ആസിലറേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആസിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദ എർത്ത് ആണ് അപ്പൊ എർത്ത് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ആസിലറേഷൻ ഒരു ബോഡി മേളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴുന്നു ആ ബോഡി നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ബോഡി എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ബോഡി മാക്സിമം ഹൈറ്റിലായിരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതിന്റെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണത് ഈ ബോഡി താഴേക്ക് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ വെലോസിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ആസിലറേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ബോഡി താഴേക്ക് വീഴുന്നത് എന്ത് കാരണമാണ് എർത്ത് ആ ബോഡിയെ വലിക്കുന്നത് കാരണമാണ് അല്ലെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പുള്ള് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ആസിലറേഷനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആസിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി സ്മോൾ ലെറ്റർ ജി ഇതിന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ പക്ഷെ ഈ ഒരു വാല്യൂ എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ മാത്രമേ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ ർത്തിൽ നിന്നും ഈ ബോഡി ഹൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും അതായത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഏർത്തിന്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് ഈ ബോഡി അകത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴും ആസിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല അത് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് കുറയുന്നു അത് നമ്മൾ വേരിയേഷൻസ് ഓഫ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ആസിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഡയഗ്രാം എടുക്കുകയാണ് ഇത് എർത്ത് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എർത്തിന്റെ മാസ് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എം എർത്തിന്റെ റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ബോഡി ഉണ്ട് ആ ബോഡിയുടെ മാസ് സ്മോൾ എം ഈ ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് എം ജി എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് താഴത്തേക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരോ എപ്പോഴും ഒരു ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് താഴേക്ക് ആയിരിക്കും ഡൗൺവേർഡ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഇൻ ദ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ ദ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈ രണ്ട് ബോഡീസ് തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അതായത് എർത്തും ഈ ബോഡിയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി എം എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അതിന്റെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വൺ ആയിട്ട് വെക്കാം ഇനി വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് വെയിറ്റ് അപ്പൊ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി എങ്ങനെയാണ് എഫ് ഈക്വൽ എം ജി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വന്നതെന്നറിയാലോ ന്യൂട്ടന്റെ സെക്കൻഡ് ലോ അനുസരിച്ച് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ ആണ് ഇവിടെ ആസിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ ആസിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് അപ്പൊ എഫ് ഈക്വൽ എം ജി എന്ന് എഴുതുക ഇക്വേഷൻ ടു രണ്ടിന്റെയും എൽ എച്ച് എസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്താണ് എഫ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആർ എച്ച് എസ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുന്ന നോക്കൂ എം ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി എം എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്മോൾ എമ്മും സ്മോൾ എമ്മും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടുന്നു ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ആസിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ജി എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് എം എന്താണ് മാസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ആർ എന്താണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഇനി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഇലവൻ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ കിലോഗ്രാം സ്ക്വയർ ആണ് എമ്മിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ഫോർ കിലോഗ്രാം ആണ് ആർ എം എസ് മാസ് ഓഫ് ദർത്ത് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് റേഡിയസിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് കിലോമീറ്റേഴ്സിന്റെ മീറ്റേഴ്സിലേക്ക് ആക്കാം 6,400 into 10 raised to 3 meters. ഇനി ഈ വാല്യൂ എല്ലാം ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ജിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് കിട്ടുന്നത് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എർത്ത് അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി
ഇക്വേറ്റർ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ബൾച്ച്ഡ് ആണ് അതാണ് ജിയോയിഡ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ എർത്തിനെ ഒരു സ്ഫിയർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വോളിയം ഓഫ് ദ സ്ഫിയർ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂ ഇനി ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ജി ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ജി ഈ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ പൈ ആർ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാം ഇതിനകത്ത് ഒരു ആർ സ്ക്വയറും ഇവിടെ ഒരു ആർ സ്ക്വയറും ക്യാൻസൽ ആവും എന്താണ് റോയുടെ ഇക്വേഷൻ ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ നോക്കിക്കേ ത്രീ ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ പൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇൻറ്റു ജി ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ എർത്ത് സ്മോൾ ജി എന്താ ആസലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ജി എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആർ ഇസ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആസലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിക്ക് ഈ ടേംസ് ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റിയുടെ ടേംസിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുവെക്കാം ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കാം ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നേ അപ്പൊ എന്താ വരാൻ നോക്കൂ ഫോർ പൈ ജി ആർ റോ ഫോർ പൈ ജി ആർ റോ ഈ ത്രീ താഴെ കെട്ടുക ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് ബൈ ത്രീ ഇതാണ് ആസലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ ഫോർ ബൈ ജി ആർ റോ ബൈ ത്രീ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇനി വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് വേരിയേഷൻസ് ഓഫ് ജി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ എർത്തും ആസലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ എർത്ത് ആൻഡ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത് ആസലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷനും പഠിച്ചു ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ